দেখো ছ মাস হয়েছে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে হুম অথচ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখনো অভ্যস্ত হতে পারো কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা মনে হচ্ছে সংসারটা তোমার না না মানে হ্যাঁ অবশ্য বোঝা যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে ভালো কথা আজ রাতে আমরা ডিনার বাইরে করব কেন হঠাৎ গত দুই মাস ধরে তো বাইরে খেলাম আজ আবার বাইরে কেন সেটা তো ছিল দাওয়াত দাওয়াত অনেক মানুষ কিন্তু আজ শুধু তুমি আর আমি খাবো ওকে আচ্ছা আমি সাড়ে আটটার সময় আসবো তুমি রেডি হয়ে থাকবে ওকে জেগে ওঠে বুক গভীরে মান ভাসানি জল প্রবাহ টেকো কাছে মন বাড়িয়ে হেঁকে দেব সু রোদের গল্প মুছতে যদি আসে ঘর বিরোহীরা জেগে ওঠে বুক গভীরে পান ভাসান জল প্রবাহ টেকো কাছে মন বাড়িয়ে টেকে দেব সু আমি ইচ্ছে করে এরকম করেছি আমি ইচ্ছে করে তোমাকে রাগিয়েছি মনে হয়েছে যে তুমি আমার উপর রাগ করবে অভিমান করবে কথা বলবে না ঝগড়া করবে কিছুই করছো না দেখো আমরা একই ছাদ নিচে বাস করছি অথচ এরকম নির্লিপ্ত জীবন একে সংসার বলে না তুমি এখন একটা কাজ করবে তুমি কিচেনে যাবে আমি তোমাকে সাহায্য করব মানে তুমি রান্না করবে আমি না তুমি রান্না করবে আমি তোমার হেল্পার টিনা এখন আমি রান্না করব আমাকে একটু সময় দিতে হবে আমি ভেবেছি ওহ বাস 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 আর কই ফুড দিতে হবে ওকে তুমি রান্না করে যাও আমি চট করে ফ্রেশ হয়ে আসছি ওকে আচ্ছা আমি রিলিজ হই আমি মুগ্ধ হবো না এটা তো ঠিক না 
কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে চর্চা করতে হলে তার পারমিশন লাগে আরে এটাও জানেন না মিস্টার ও আচ্ছা তার মানে আমার স্ত্রীর কাছেও পারমিশন লাগবে তার গান শুনতে হলে জি জানা লাগবে কারো প্রত্যেকটা মানুষই একটা নিজের ভুবন থাকে আর সেটা শুধু নিজের সেটা তোমার জানা ছিল না ওকে আমি গেলাম তুমি তো দেখি সত্যি সত্যি রাগ করলে সরি বাবা আর বলবো না সত্যি হুম সত্যি আর কত লিখবে শুবে না আচ্ছা কি আজব মানুষ তুমি প্রতিদিন রাতে বসে বসে লিখতে হবে কি লেখো আমার পদনাম হুম তারপরে একবারে আমাকে পরে পরে শোনাবে সবসময় ফাঁস দেবো তবু তো জানোই এটা হচ্ছে আমার অভ্যাস বলতে পারো নেশা সেই ক্লাস টেন থেকে লিখছি আর প্রতি বছর শেষে পুরোটা করে দেখি কত ছোট ছোট ঘটনাগুলি চোখে যে সামনে ভেসে ওঠে তখন তার মানে ওগুলো খুঁজলে তোমার ফার্স্ট বয়ফ্রেন্ডের নামটা জানা যাবে ইস এটা আট নয় মাস ধরে লেখা দেয়নি সবগুলো যদি নিয়ে আসি তাহলে সেলফ লাগবে সেলফ তাহলে সেই ডায়েরিগুলো খুঁজলে তোমার ফার্স্ট লাভ পাওয়া যাবে আমি কি এটা বলেছি তোমাকে আচ্ছা শোনো না তুমি আসো আমি কি বললাম প্লিজ আসো আসো আসছি কথা মনে পড়ে গেল আমি না কি যে একটা যাতা এখন সাইফে আমার সব ভালো করো 
জানো বাচ্চার একদম পুরো আগুন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আমরা যদি পশু পাখির মতো ঘাস পাতা পাতা খেতাম না তাহলে এইসব বাজারই করতে হতো না কি হয়েছে তোমার জ্বর আছে ওই জ্বর তো নেই উফ রোদেলা মানে আমি কি বাচ্চা মানুষ নাকি এমন করছো কেন আমি রেডি হলাম অফিসে দেরি হয়ে যাবে আজ সাইফ গতকাল আর একদম বিপরীত চুপচাপ কে জানে নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট কি না অদ্ভুত মানুষটা আজ একটা মজার কাণ্ড হয়েছে বাজারে গিয়ে হঠাৎ কানে বাজে পরিচিত কণ্ঠের গান দেখি নীলের প্রথম সিডি বাজারে এসছে গানগুলো শোনা হয়নি সারাদিন অস্থির ছিলাম সাইফকে নিয়ে মনে হয় ভালোই হবে সত্যি নীল স্টার হয়ে গেল সুপারস্টার মানে জীবনে কি পেলাম কি হারালাম কি করলাম এগুলো লিখে কি লাভ সাইফ প্রতিদিন আমাদের জীবনে একটা গ্রোথ হয় পেলাম হারালাম এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট না আমার কাছে মুহূর্তটাই আসুন বর্তমান গতকাল হয় ভবিষ্যৎ আসে তুমি বুঝবে না ছোট ছোট ঘটে যা মুহূর্তগুলোর অনেক মূল্য শোনো আমি বুঝতেও চাই না আমি জানতেও চাই না তুমি লাইটটা অফ করো আমি ঘুমাবো সকালে কথা বলা যাবে ওকে সকালটা হোক আর তোমার যদি লেখা শেষ না হয়ে থাকে তাহলে তুমি লেখো তারপর ঘুমাও ওকে গুড নাইট ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এখন বুঝতে পেরেছি তোমার রাগ হচ্ছে আমার ডায়েরি লেখার জন্য তাই না আমি এখন ডায়েরি লিখবো না ওকে সাই তুমি এখনো রেডি হও নি খাওয়া দুই তিনবার ফোন করেছে তাড়াতাড়ি যাও রেডি হয়ে যাও রুদ্রা আমি আসলে যেতে যাচ্ছি না হ্যাঁ আমাকে এই সময় ওদের না প্লিজ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি খেলাকে না করে দিচ্ছি শোনো 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 বাচ্চাদের মতো করে না প্লিজ তুমি যাও না এমন করছো কেন তুমি যাও বললাম তো আমি যাব না ওকে আমি দুপুরের মতো পৌঁছে যাব ঠিক আছে এসো কিন্তু আমি ফোন করব ঘুমিয়ে যেও না আসি এটা কি ঠিক হচ্ছে রোদেলার ডায়েরি পড়ছি একজনের ডায়েরি পড়া অন্যায় মহাপাপ কিন্তু নীল কে কি হয়েছিল জানতেই হবে আমি তো রোদেলাকে জিজ্ঞেস করলেই পারি কিন্তু ও যদি কিছু লুকায় 
ডায়েরিতে সব লিখবে কিন্তু অভদ্রতা হোক না সে আমার স্ত্রী কি করব নীলের সিডিটাই বা কোথায় পেল নীল দিয়ে গেছে এখনো যোগাযোগ হয় তাদের কি করব পড়ব এতবার ফোন করে খাওয়া বাসায় নিয়েছি বলে রাগ করেছ আচ্ছা কি করব বলো খালা যে কষ্ট পেত আর তুমি তো কিছুই খাওনি আচ্ছা রুদুলা তুমি কি আমাকে বিয়ে করে সুখী হঠাৎ এরকম প্রশ্ন কেন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম তুমি সেটার উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করছো আমি কিছু বুঝতে পারছি না তুমি তো একা থাকতেই অনেক বেশি পছন্দ করতে তাই না মানে মানুষের কোলাহল ছাড়া হ্যাঁ কারণ আমি সিলেটে একা ছিলাম আমার একা থাকতে থাকতে আমি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাই নীলকে তুমি চেনো নীলকে তুমি চেনো ওর সাথে তোমার পরিচয় আছে আগে তো বলো সেই একই কাজই করলে প্রশ্নের উত্তর দাও হ্যাঁ আগে এতটা পরিচিত ছিল না গতকাল একটা সিডি দেখেছি বাজে নাকি এখন অনেক হিট নীল তোমাকে সিডিটা দিয়ে গেছে ও কেন দিবে ও তো জানি না আমি যে ঢাকায় তার মানে তোমার বিয়ের বিষয়টা ওর কাছে তুমি গোপন করেছো আচ্ছা এরকম প্রশ্ন কেন করছো আমি আমি তোমার কোনো কথাই বুঝছি না কি ঘটেছিল ওই সাত দিন কোন সাত দিন যখন তুমি ঢাকায় এসেছিলে গত বছরের জুন মাসে জুন মাসের দশ তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত তোমার জন্য খুব স্পেশাল ছিল তাই না তুমি আমার ডায়রি পড়েছ ছি সাইফ তুমি তুমি লুকিয়ে আমার ডায়রি পড়েছ কি বললে না কি ঘটেছিল কেন পড়ার তো আর কিছু নেই তুমি তো আমার ডায়রি পড়েছো ওখানে তো সব লেখা ছিল ডায়েরিতে সব কিছু লেখা নাও তো থাকতে পারে ডায়েরিটা আমার নিজের জন্য লেখা ওখানে কোনো লুকোচুরি ছিল না আর আমি যদি জানতাম যে তোমার মতো মানুষের কাছে আমার ডায়েরিটা পড়বে তাহলে আমি সব কিছু লুকোতাম আমার 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 মতো মানুষ আমার মতো মানুষ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আমি তো নীলের মতো মানুষ না তাই না প্লিজ যাকে চেনো না তাকে নিয়ে কেন তো গল্প বানাচ্ছো তুমি ডায়রি না পড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হতো আমি তোমাকে সব বলে দিতাম কই কখনো তো নীলের কথা আগে বলনি কারণ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ না আমরা তো এরকম অনেক মানুষের সাথেই চলি যাদের নাম আমাদের জীবনে কখনোই আসে না আর নীল একসময় আমার একটা ভালো বন্ধু ছিল ও একসময় হুম সাইফ এটা একদম অন্যায় খামাকে একটা জিনিসকে তুমি রং চড়াচ্ছ ডায়েরিতে করে নীলের স্মৃতি তুমি বহন করে বেড়াচ্ছ আর আমি রং চড়াচ্ছি তাই না আচ্ছা আমি আমাকে পাপ তো করিনি তাও ডায়েরি নিয়ে আসতাম না সাইফ তুমি ভুল করছো না বুঝেই কাজগুলো করছো তার মানে তুমি বলবে না ওকে ফাইন আমি নীলের সঙ্গে কথা বলবো ও নিশ্চয় আমাকে সত্যি কথাটা বলবে আজ আমার জীবনে ঘটে গেল এমন অদ্ভুত বিষয় কখনো কল্পনাও করতে পারিনি মানুষ এত নিচু প্রকৃতির হতে পারে একজনের ডায়েরি তার অগোচরে পড়েছে সত্যি এক বিকৃত মন মানসিকতা পড়ব আচ্ছা 
আমি কি একটু বেশি বেশি রিয়েক্ট করছি না তো সাইফ স্বামী হিসেবে দেখতেই পারে আমার অতীত কিন্তু মানুষ হিসেবে তারও তো একটা সীমারেখা থাকা উচিত সামাজিক জীব বলে কথা আজ সত্যি মনে হচ্ছে নীলের সাথে সম্পর্কটা কেন হলো না সত্যি কি ভালোবাসা ছিল আমাদের মধ্যে না কি যেসব আজে বাজে চিন্তা করছে নীলের সম্পর্কে নাম নেই বন্ধু কিংবা ভালো লাগার উপরে কিছু সব ভালো লাগে কি ভালোবাসা না আমি তা মানি না फोनल <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে হ্যালো হ্যালো নীল বলছেন হ্যাঁ নীল বলছি আমাকে আপনি চিনবেন না আমি আসলে আপনার একজন ভক্ত একটা প্রোগ্রামের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই সরি ভাই আগামী মাসখানেক ধরে টাইম দিতে পারবো না আমি বিজি আর কি আবার অ্যালবামটা নিয়ে প্লিজ নীল আমাকে এই হেল্পটুকু যে করতেই হবে প্লিজ আপনার সময় মতো যে কোনো একটা ডেট দিন ঠিক আছে বলেন কি টাইপের প্রোগ্রাম করবেন আপনি জি আমার বাড়িতে বাড়িতে না ভাই আমি সরি আমি আসলে পার্সোনাল প্রোগ্রামগুলোতে আমি যাই না আচ্ছা আমি রাখি হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ হ্যালো প্লিজ আপনি আপনি ফোনটা রাখবেন না একবার শুনুন না আমার অনুষ্ঠানটা কি আপনি শুনুন প্লিজ আচ্ছা বলেন দেখুন আমার স্ত্রী আপনার আপনার ভীষণ ভক্ত ওর জন্মদিনে ও চায় যে আপনি ওর সামনে বসে গান করবেন ইনফ্যাক্ট কীরকম একটা এম্বারেসিং সিচুয়েশান দেখেন ও তিন দিন ধরে কিছুই খাচ্ছে না প্লিজ আপনি একটু একটু হেল্প করবেন প্লিজ আমি আমার আমার স্ত্রীকে অনেক ভালোবাসি আপনি টাকা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না যত টাকা লাগে আমি দেবো যত টাকা লাগে তত দিবেন মজা তো প্লিজ আপনি আপনি হার্ট হবেন না আমি আপনাকে হার্ট করার জন্য কথাটা বলছি না দেখেন আপনি আমাকে একটু হেল্প করুন মানে আমি আমার আমার ওয়াইফের জন্য একটা গোল্ডেন নেকলেস কিনেছি বাট ও কিন্তু ওটা নেবে না ও বলছে যে ও আপনাকে চায় আই মিন ও আপনাকে সামনে দেখতে চায় প্লিজ অদ্ভুত ঠিক আছে যাবো তা কত টাকা দিচ্ছেন আমাকে আপনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দুই টাকা আমার জন্য চল্লিশ হাজার আর আমার হ্যান্ডসদের জন্য আপনি আর আপনার টিচার বাস আমার স্ত্রী এতটুকুই চায় অনুরোধটা একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেল না প্লিজ আপনি আপনি না করবেন না প্লিজ আগামীকাল ঠিক আছে আগামীকালকে না ভাই দুই তিন দিনের মধ্যে তো পারবো না আপনার স্ত্রীর জন্মদিনটা কবে সেটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না আপনি যে দিন ডেট দেবেন সেদিন না হয় জন্মদিন হবে আমার পক্ষ থেকে এটা হবে আমার স্ত্রী একটা গিফট তাহলে আগামী রবিবার সন্ধ্যের দিকে আচ্ছা কোথায় আসতে হবে বলুন না 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 আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না আমি আপনাকে উঠে নিয়ে আসবো আর টাকাটা কি আমি অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দেবো আচ্ছা অ্যাডভান্স পাঠাইতে হবে না বরং আমি এসে তখনই নেওয়া যাবে থ্যাংকস বাই আগামী রোববার ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যাঁ টাকা মানে কি তুমি এখানে কেন 
তুমি কি সাইফ সাহেব রেস্ট্রি তুমি হঠাৎ কি করে ও মাই গড আই এম সরি আই এম সরি মিস্টার নীল আই এম সরি আসলে ছোট্ট একটা মিথ্যা কথা বলে আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হলো আজ ওর জন্মদিন না কিন্তু আপনার কথা ওর মুখে এত শুনেছি যে আপনাকে নিয়ে আসতে আমি বাধ্য হলাম মানে কি এসবে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সাইফ আমি কিন্তু ইনফ্যাক্ট কিছুই বুঝলাম না এত সব নাটকের কি দরকার ছিল রোদেলা আমাকে তুমি ফোন করতে মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে অপমান করছো বন্ধুর অপমান নিয়ে এত ভাবনা এক মিনিট এক মিনিট কেউ কি আমাকে বলবে না যে আসলে কাহিনীটা কি হচ্ছে আপনাদের প্রেমটা টিকলো না কেন কি হয়েছিল ওই সাত দিন আমার আর রোদিলের প্রেম রোদিলা কি বলছে সব না ও ডায়েরি বলেছে ডায়েরি হুম রোজ রাতে আপনাকে স্মরণ করে ও ডায়েরি লিখত ওখান থেকে তো পড়েছি আপনার সব ভালো লাগাগুলো মানে ও ডায়েরি লিখলো এবং লিখে আপনাকে পড়তে দিল এসব কথা কেন হচ্ছে নীল তুমি চলে যাও আমার মনে হয় না তোমার এখানে থাকার দরকার আছে আছে অবশ্যই বলার আছে বিকজ যা সত্যি না সেসব নিয়ে কথা আমি বলবো না আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো আমি এমন কিছু করিনি বা ভাবিনি যা পাপ তাহলে কেন ওই সাত দিনের কথা তুমি লেখনি আমি যদি ডায়েরিটা না পেতাম তাহলে তো আমি কিছুই জানতাম না আপনি রোদেলার ডায়েরি পড়েছেন লুকিয়ে ছি হাউ কাম আমার স্ত্রী ওর সব কিছু তো আমার অধিকার আছে তাই বলে ওয়েট তার আগে আপনি বলুন ওর সঙ্গে কি সম্পর্ক আপনার ভালোবাসতেন ওকে না ভালোবাসা বিষয়টি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আসে নাই হ্যাঁ একটা সম্পর্ক হতে পারত কেন যে হয় না ইনফ্যাক্ট আমি জানি না হয়তো আমরা কেউই জানি না আমার অনেক ভালো বন্ধু অনেক ভালো বন্ধু আট মাস পর ওকে এরকমভাবে দেখব আশা করিনি তোমাদের বিয়েতে আসলে কিছু গিফট করা হয় নাই এটা উপর হিসেবে নিয়ে নিও আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের সাংসারিক ব্যাপারে আমার আসলে কথা বলতে হলো সরি ফর দ্যাট কি না গুড বাই আমি জানি আমি অন্যায় করেছি কিন্তু 
क्या नो करे चीज़ शेटा मैं इजो जाने ना सैफ तुम्हें जा करे चु एक जो शादर मानुष होता ही करे स्टीके शांत हो करे लेकिन तू तुम्हें तो अनेक भीन ना रुद्र लब तुम विश्वास करो आमी क्या मुझे नो इनसिक्योर फील कर चिलाम मैं अभी तुम्हारे बोझे तो पड़ोगे ना विश्वास करो आम आम की प्लीज तुम्हें भूल बुझो ना ये जो उन्होंने छोटा विषय चिलो ना अभी बोर हुए थे शिकने कोकनो कोनो जॉब अब तीखी चिलो ना डायरी लेकर आओ पास टा अमर होने के लिए किंतु ताओ कुछ और उन्हें क्यों पोड़ पे I don't know what to do. Saif, you don't have to worry about it. I 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 don't have to worry about it. आमदें निजेरे शौमुशा, आम्र तो निजेरे ही शौमधन करते पड़ता हूँ। इवा भी जोर ताली दिए, की वा भी चलवा आमदें शौमुशा टा। बोल लाम तो I'm sorry। आमी होय तो तुम्हाके एक टू बेशी भलो वर्षी। Please तुम्हें आमके भूल बोझो ना। ना सैफ, भूल टा आमरे चिलो। आमे वो डाइट टा नाली कले तुम ये शब्द करते ना। अमित ठीक करें थी। अमित चले जाओ। सिलेटे। माने? क्यों बोल चुके तुम्हें? हैं सैफ। अम्म क्या बाधा दियो ना। तुम मुझे तो अपने डिवोर्स हो ना दाओ। ताओ अमित थक पोना। डिवोर्स? क्यों बोल चुके तुम्हें ये गुलो? अमी कल चोर आ ची, अरे कौन है आज पुना? क्या नो पीड़िति बारा इलारे बंधु, चेरे जाई बाजो दी, क्या नो पीड़िति बारा इलारे बंधु छेरे जाई बाजो दी क्या मोने राग की वो तोर मो क्या मोने राग की वो तोर मो आमा आपुन घोरे बादी रे बंधु छेरे जाई बाजो दी क्या नो पीरिते बाराई लारे दे जाई बाजो दी मेरी खूब इजी व्यापार तुम साइड में शुद्ध कॉपर साइड भाई